上野市駅に来ています。今回はここから日本百名城の一つ、伊賀上野城を訪ねます。地下道を抜けて駅の北側に出ます地図でルートを確認しましょうこちらが現在地の上野市駅ですそして目的地が伊賀上野城です駅から徒歩10分ほどで城跡に到着します城跡を見た後は廃西殿にも足を伸ばしますでは早速向かうことにしましょう白訪問に到着しました伊賀上野城は1585年筒井貞次によって築城されました1608年筒井氏は改役され代わりに東堂高虎が伊賀に入国しました高虎は大阪城の豊臣に備え、城を大幅に改修します。以後は明治に入るまで、上野城は東道氏の城として存続しました。ここはかつて侍屋敷などがあったところです。現在では学校の敷地になっています。公園入り口の案内図を見ておきましょう現在地から左へ進むと天守と高い石垣が見えてきます右に進むと城代屋敷跡さらに奥の廃西殿にたどり着きますもう少し詳しい図を見てみましょう本丸の周囲を御殿や侍屋敷が囲んでいます筒石時代の城は東道氏によって城代屋敷となり新しい本丸の西側には高石垣が築かれましたこれは大阪の豊臣方に備える防御となっています1615年豊臣氏滅亡後は築城が中断され城は未完成の状態となりましたなお天守は建設されましたが完成を控えた1612年9月台風によって建物が倒壊し、以後再建されることはありませんでした。現在の天守は昭和10年に建てられたものです。分岐に来ました。この辺りは閑静な公園になっています。定石碑の右側が城代屋敷方面ですがまずは天守方面に向かいます建物の中に入ってみましょう
ここから有料になりますスタンプとご乗員はこちらでいただくことができます東堂高虎の兜が展示されています壁には忍者が張り付いていますね3階からの眺望です。大聖殿が見えていますねここは後ほど訪ねます続いて城代屋敷跡をめぐります筒石時代の石垣です直進すると裏門右折すると表門に続いています城代屋敷の建物跡が平面表示されています五条絵図にはこのように書かれています裏門側から登ってみましょう。ここから天守が見えます。天守に戻ってきました高い石垣がある西側に移動します堀と高い石垣が見えていますね車のヘリには石材が置かれています。ヘリにはほとんどロープが張られ、侵入は限定的となっています。侵入できそうなエリアがありますのでここから下を覗いてみましょう石垣の高さは約30メートル現時点では
大阪城の高石垣に次ぐ高さです。前方には学校のグラウンドが見えています続いて、廃西殿方面に移動します。この先が廃西殿です。伊賀市は松尾芭蕉の生誕地です。廃西殿は芭蕉生誕300年を記念して建てられました。世主は先ほどの川崎勝氏です。では最後に堀端から高石垣を見上げてみましょう今回の動画は以上となります最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまたどこかの街でお会いしましょう